የሰሙት ህዝቦች ከሁድ ህዝቦች በኋላ የመጡ ሲሆኑ በጣም ትብይተኛና ኩራተኛ ናቸው በሳውዲ አረቢያ ምድር በሂጃዝ እና በተቡክ ማከለ የሚገኘው ግዙፍ ተራራ በመፈልፈል ከዘመኑ ጋር የማይመጣጥን ውብ ውብ ህንጻዎችን ሰርተው ነበር የሚኖሩት በጣም ትልልቅ ናቸው አሁን ያለውን ትውልድ በጉልበትም ሆነ በግዝፈት ከነሱ አይስተካከለ ምንም እንኳን ድንጋማ ከአባብ የሚኖሩ ህዝቦች ቢሆኑም አላህ ምድራቸውን ለቡቃ ያመቹ አድርጓት የምንጮችንም በዛት ለጉድ አድርጎላታል ጊዜው ካባቶቻቸው የወረሱትን የጣውስ አምልኮ አጧጥፎ ያዙበት ዘመን ነበር በዱንያ ሰክረው አላህን ረስተው በወንጀል ተጨማልቀው ሳለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala Saleh ibn Ubaid ibn Hisham ibn Ad ibn Ar'am ibn Sam ibn Nuh alayhi salam yetabalawun melkam nabiy kam hakalacho lakalacho Saleh alayhi salam be nabiyinet kamemeratacho befit hizbu zend በመልካም ስነ ምግባራቸው የሚታወቁ ከከበርቲ ቤተሰቤት ወለዱ ከዚያ ማልፎ ሰዎች ለፍርድ የሚያስቸግር ክርክር ሲገጥማቸው እርሳቸው ጋር የሚሄዱ ምርጥ ያላህ ባሪያ ናቸው ወደፊት ሀገሪቷን በንክስና ያስተዳደሯቸው ተብሎ የሚገመት ነበር በእንዲ አይነት ሁኔታ ላይ ሳለ ሳሊህ አለይሂ ሰላም የጌታቸውን ተልኮ እንደተቀበሉት በትኩስነቱ ወገኖቼ ሆይ አላህን ተገዙ ከርሱም ሌላ ለናንተ ምንም አምላክ የላችሁም ከአድም በኋላ ምትኮች ባደረጋችሁና በመድሪቱም ላይ ባስቀመጣችሁ ግዜ አስተዋውሱ ከመዳዎቿ የሸክላ ህንጻዎችን ትገነባላችሁ ከተራራዎችም ቤቶችን ትጣርባላችሁ ስለዚህ ያአላህን ጸጋዎች አስተዋውሱ በመድርም ውስጥ አጥፊዎች ሆናችሁ አታበላሹ በማለት ጥሪውን አስተጋባ ይህን በሰሙ ግዜ ተብታቸው አናታቸው ላይ ወጣ ኩራታቸው ገነፈለ የከተማይቱ መሳፍንትም አንተ ሳሊህ ቆይ አንተ ከኛ በምን ተሽለህ ነው አላህ መልክተኛ አድርጎ ሊመርጥህ የቻለው ይልቁኑ አማልክቶቻችንን በመጥፎ አይን ሳያዩ ሐልቀሩም አብደ ሐላሉት ከዚያም ለተለመደው ሳላህ አለይሂ ሰላም የዱሆችና ምስኪኖች ተከታይ ይበራከቱ ለጀመር ይሁን እንጂ ባለ ጸጋዎችና ጉልበተኞችም ዝም ማለትን አልመረጡምና መመናኑ ዘንድ በመሄድ እናንተ ባመናችሁት ነገር እኛ ከደናል በማለት ይሳለቁባቸው ነበር እነዚህ አመጸኛ ህዝቦች አንድ ቀን የሳሊህን አለይሂ ሰላም ጥሪ ለማስቆምና ተከታዮችን ከሱ ለማራቅ ምን ማድረግ እንዳለባቸው ሊመካከሩ አንድ ቦታ ተሰበሰቡ ብዙም ከመከሩ በኋላ በመጨረሻም ሳሊህን አለይሂ ሰላም ያለ ተከታይ ብቻውን ለማስቀረት አንድ መፍትሄ ያገኙ እሱም ሳሊህን የሚከተል ካማልክቱ በኩል የማይደንን በሽታ ይዘዋል ከሳሊህም የሚርቅ ከነዚህ ነገሮች የተጠበቀ ይሆናል በማለት ከተማይቱ አንቀወጧት ነገር ግን ትክክለኛይቱ የዳዋ ጥሪ መንገዷን ይዛ አቀጠላለች በዚህ ሁኔታ ላይ ሳሉ አንድ ቀን ሳሊህ አለይሂ ሰላም ጥሪያቸውን በህዝቡ ፊት ሲያደርሱ ህዝቡም አንተ ሳሊህ እውን አንተ ነብይ ከሆንክ ማረጋጋጫ ይሆነን ዘንድ እስቲ ታምር አምጣልን አሉት የከተማይቱ ሹማምንትና የተከበሩ ሰዎች በቦታው ነበሩ የማይችለው ነገር በመጠየቅ እንዳደናገሩት በማሰብ የማላገጥ ሳቄ ሱቁበትም ጀመር ወላሂ ነብያቶች አላህ ምንዳቸውን ከፍ ያደርግላቸው በገዛ ሀገራቸው ይሳቀቃሉ በመሳፍንቱ ማአከል አንዱ ቆመና አንተ ሳሊህ ተአምር ማሳየት ይችላልው የምትል ከሆነ የታምሩን አይነት እኛንን የምንመርጠው ያንተ ስራ እኛ ይመረጥነውን ተአምር መተግበር ብቻ ነው አሉት እኛ ያያየን ከዚህ ተራራ ውስጥ በዝፈቱ አቻይ ሌላት ያ 10 ወር እርጉዝ የሆነች መልኳም ቀይ የሆነ ከግስፈቷም የተነሳ የከተማይቱ ህዝብና አንሰሳት የሚጠጡትን ውሃ በአንድ የመጠጣት የምትችል ትልግ መላውጣልን አሉት ነብዩላህ ሰለሂም አለይሂ ሰላም ህዝቡ ሁሉ ተአምሩን አይተው በማመን ከጀሃነም ይዱኑ ዘንድ የከተማይቱ ሰው ሁሉ እንዲሰበሰባዘዙና ሁሉም ተሰበሰቡ ከዚያም ሰለሂ አለይሂ ሰላም ለጌታቸው ሱጁድ በመውረድ ጌታቸውን ይማጸኑ ጀመር አላህም የሱን መልእክተኞች በህዝባቸው ፊት አሳፈራቸውምና ተራራው በጣም መንቀጥቀጥ ጀመረ ህዝቡ ሁሉ አይኑን ተራራው ላይ ተክሏል ካሁን አሁን ምን ሊከሰት ነው በማለት እርስ በርስ ይተያያሉ በዚህ ሁኔታ ላይ ሳሉ ተራራው ከፍተኛ ጨዋታ ካስተጋባ በኋላ በጣም በመንቀጥቀጥ ከመሃሉ 
ህዝቡ በጠየቀው መልኩ ትልቅና አርጉዝ ቀይ ግመል ወጣች ይህን ባዩ ግዜ አይኖቻቸው ፈጠጠ አንደበታቸው ደረቀ ምላሶቻቸው ተፋሰሩ ሳሊህ ማለይ ሰላም ህዝቦቼ ሆይ ይህቺ ግመል ያላህ ተአምርናት ታይዋታላችሁ ትዳስሷታላችሁም እናንተ ዘንድም ትኖራለች ባስቀመጣችሁት መስፈርት መሰረት ትልቅና አርጉዝ ሴት ግመል እንደመሆኑ አመጠን ካሁን በኋላ ውሃችሁንም ለጋራ ነው የምትጠጡት አንድ ቀን ግመሪቱ ስትጠጣ ቀጣይ ቀን እናንተ ተጠጣላችሁ ምክንያቱም መጀመር ያስቀመጣችሁት መስፈርት ይሄነውና ነገር ግን ይህን ግመል አንዳችሁ በመጥፎ ከተተናከሏችሁት ያላህ ፈጣኑ ቁጣት ይወርድባችኋል በማለት አስረዷቸው ከዚያም ህዝቡ ለሳሊህ አለይ ሰላም ያለው አመለካከት መቶ በመቶ ተቀየረ ሁሉም ከማንም በላይ ሳሊህን ያከብር ጀመር ብዙ ሺህ ሰው የሳሊህ ተከታይ ሆነ ይህ ያሳሰባቸው የከተማይቱ ሹማመንት አንድ ቀን ተሰብስበው ምን ማድረግ እንዳለባቸው ሲወያዩ ውሎ በመጨረሻም ግመሊቱን በመግደል ተስማሙ ይህ የተወሰነውን በአንድ መጠጥ ቤት ውስጥ ሆነው ነበር አጋጣሚ ይዘው መጠጥ ቤት ሳሉ የመጠጥጥማቸው ሳይቋረጥም ከመጠጡ ቤት ጓዳ መጠጥ አልቋል የሚል መርዶ ደረሳቸው ሹማምንቱም ለምን ነው በርካት አድርጋችሁ ማሰሩት ብለው ሲጮሁባቸው የመጠጥ ቤቱ ባለቤት ዛሬ ውሃ የግመሊቱ ተራ ስለሆነ ውሃ የለምና ብዙ መስራት አልቻልንም ብላ መለሰችላቸው ከመሐከላቸው አንድ ቀርዳ ኢብን ሳሊፍ ኢብን ጁንዳ የተባለ መጸኛ ከመሰል ጓደኛው ጋር ተነሳና ግመሏን ሊገድል ጉዞ ጀመረ በጉዞ ላይ ሳሉ ሌላ ሰባት ሰዎች መንገድ ላይ በመቀላቀል ዘጠኝ ሆኖ ግመሏ የምትጠጣበት ስፍራ ደረሱ ውሃው ዘንድ ደረሱና በያዙት ሰይፍ ገደሏት ካጠገባ ግልገሏ ነበርና ግልገሏንም አሳደው በትልቅ ተራራ ላይ ይዘው ገደሉት ከሙጅርሚነታቸው የተነሳ የግመሊቱን ስጋ ቀኑኑ ተከፋፈሉት ሳሊም አለይ ሰላም ይሄን በተመለከተ ጊዜ አሁን የጌታችሁን ቁጣት ተጠባበቁ የጌታችሁ ቁጣት ከመውረዱ በፊትም ስጋውን ቶሎ ቶሎ በልታችሁ ጫርሱ አላችሁ ህዝቡም አንተ ምን ዝም ብለህ ቁጣት ቁጣት ይልክ ተዝናና አብናለ እስቲያምጣ ቁጣት የምትለውን ሲሉት ሳሊህም በዚህ ሶስት ቀን ውስጥ የጌታችሁን ቁጣት እናንተ ላይ ተፈጻሚ ይሆናል ለዚህ ማረጋጋጫ ዛሬ ፊታቹ ቢጫ ይሆናል ነገ ደሙ ቀይ ይሆናል ከነጎዲያ ደሙ ጥቁር ይሆንና ተጣፋላችሁ ይህም ሐሰት የሌለው ዛቻ ነው አላችሁ እነዚህ ኃጢያት ጽዋ ጠጥተው የማይጠግቡ ህዝቦች ሳሊህ አለይሂ ሰላም ለመግደል ወስ ነው ዝግጅታቸውን አጠናቀው ሳለ በመጀመሪያ ገመሏን በገደሉት ዘጠኙ ሰዎች ላይ እቤት ተደረመሰባቸው ሳሊህ አለይሂ ሰላም የእምነት ወንድ ምህቶቹን ይዞ ወደ ፍልስጤም ምድር እንዲሸሽ በአላህ ታዘዘ ሳሊህና ተከታዮቹ ተወልደ ያደጉበት ምድር ተተው ወደ ፍልስጤም ምድር መትመም ጀመሩ አሁን ያመጽኙት ህዝቦች ፊታቸው መቀያየር ጀምሯል ሁሉም የፊቱ ቢጫ መሆን አስፈርቶ ጥርስ በርስ ይታያል ሁለተኛው ቀን ደርሶ በነጋታው ሲነቃ ሁሉም ፊቱ ደም መስሏል በድንጋጤ ሞቱን ብዙ ነበሩ ያን ቀን በትካዜና በፍራቻ ካሳለፉ በኋላ የማይደርስ የለምና ሶስተኛው አቃን መጣች ፊቶቻቸው ጥቁረት ወረረው ተስፋም ቆረጡ ሁሉም በመሰባሰብ ተፈናቾ ለብሰው ሽቶ ተቀብተው ሞታቸው መጣባበቅ ጀመሩ ልክ ጸሃይ ጀንበሯን ተሻግራ ብቅ ማለት ስትጀምር ከወደ ሰማይ በኩል እንደ መብረቅ ያለ ከፍተኛ ድምጽ ያለው ነገር መጣ ምድርም መሃል መንቀጥቀጥ ጀመረ ጅብሪልም በከፍተኛ ድምጹ ጮሃባቸው ያን ጊዜ ልቦቻቸው ከደረታቸው መበጣጣስ ጀመረ አይኖቻቸው ወደ ሰማይ ያፈጣሉ መቅሰፍቱ ከየት በኩል እንደሆነ እንደመጣ ማውቀ የተሳናቸው ነፍሶቻቸው ወደ ሰውነታቸው ዳግም ላትመለስ ተነጠለቻቸው የከተማይቱ ህዝብ ሁሉም በእያሉበት በዱን ሆኖ ሲሞቱ አንድ ሴት ብቻ ቀረች ስሟም ከልባ ቢንት ሰለክ ይባላል ለሳሊህ አለይሂ ሰላም ከፍተኛ ጥላቻ ሲኖራት የከደተን ዘውድ ከራሷ ነው አለች ይህን ስትመለከት እግሪያው ጭን ብላ ከሀገሩ ሸሸች ብዙ ከተጓዘችም በኋላ አንድ አረቢያ ነገድ የሚኖርበት መንደር ደረሰችና የሆነውን ሁሉ ነገረቻቸው በመጨረሻም ውሃ እንዲሰጧ ጠይቃ ልክ ውሃውን ስትቀምስ ነፍሷ የሞታን መንደር ተቀላቀለች ሳሊህ ደግሞ በፍልስጤም ምድር ትንሽ ካሳለፉ በኋላ ወደ መካ ሄደው እዛው ጌታቸውን ማምለክ ጀመሩ በመጨረሻም 
ታቸው የዚችን ዓለም ጣጣጠናቀው ነፍሳቸውን ለጌታቸው አስረከቡ ተፈጸመ በነገራችን ላይ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ቀን ለተውክ ዘመቻ ባልደረቦቻቸውን ይዘው በመሄድ ላይ ሳሉ የሳሊህ ህዝቦች የጠፉበትን ከተማ አደረሱ ማንንም አይኖርበትም ከዚያም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይችን ከተማ ስትገቡ እያለቀሳችሁ እንጂ ዝም ብላችሁ እንዳትገቡ እኔ በእነሱ ይወረደው በላ እናንተን እንዲያገኝብኝ አልፈልግም አሏቸው ፊዳካ ቢውም ያ ረሱላላህ አርማጆቻችን ዛሬው ፕሮግራም ይነበር በቀጣይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ያ ረህማን ሰላም ከናንተ ጋር ይሁን